Oi, pessoal! Hoje nós vamos estar tá fazendo o ponto bola de fogo. Aqui eu já fiz um pedacinho para vocês terem ideia de como ele fica. E aqui a gente tá na parte reta, que é exatamente essa parte aqui onde tem as correntinhas. Então, você vai estar tá inicializando com o tanto de correntinha do tamanho do trabalho que você vai estar tá fazendo... Então, aqui você vai estar tá aqui embaixo na sua correntinha final, e você vai estar tá pulando três correntinhas e vai estar tá fazendo sete pontos altos. Dois. Três. Terminei os meus sete, eu vou tá pulando três correntinhas lá no início, e vou tá fazendo um pontinho baixo. Aqui vocês vão observar que a gente já fica certinho com a argolinha onde a gente vai tá pegando os intervalos do ponto. Aí, venho novamente aqui no meu ponto do meio, lá no início a gente pula as três correntinhas, e mais sete pontos altos. Quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui na minha argolinha, que fica aqui no meio, bem no meio do ponto, e faço um ponto baixo. Ó, a gente já vai formando o desenho do ponto. Novamente, vou tá pegando aqui... Onde eu coloco todos os pontos juntos, fica uma argolinha, e vou estar tá fazendo sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Venho lá na minha argolinha, no meio aqui, que já fica preparada para eu estar tá colocando o meu ponto baixo, faço um pontinho baixo. Novamente, venho lá na minha argolinha, onde eu prendi os pontos da carreira anterior. E vou tá fazendo mais sete pontos altos. Terminei os meus pontos altos, vou estar tá unindo aqui no final. Aqui vocês podem ver que eu nem corto a linha, porque como a gente vai trabalhar de duas em duas carreiras, a gente já pode deixar a nossa linha aqui do ladinho, e pode tá pegando a outra cor de linha, sem ter, então, muitos arremates, muitas emendas de linha. Então, aqui, eu já tô aqui com a minha outra cor, deixo aqui o meu verde aqui do lado, e vamos tá passando pra nossa próxima cor. Então, aqui, a gente terminou o desenho do verde nessa parte. Agora, nós vamos começar essa carreira, que seria essa de baixo aqui. Como que nós vamos tá fazendo? Nós vamos tá levantando aqui... E aqui nós vamos tá pegando, ó, um, e deixo na agulha, só o meio ponto. Faço novamente o meio ponto, e pego juntos. Aqui ele vai ficar só a metade, porque a gente finalizou ele aqui. Então, agora, eu venho com duas correntinhas... E vou tá pegando no próximo ponto. Faço um ponto baixo, duas correntinhas, 
um ponto baixo. Ó, já ficou aquela argolinha, que era a argolinha que a gente pegava o ponto aqui do meio. Agora, nós vamos fazer mais duas. E vamos tá fazendo agora a parte aqui, ó, da nossa bola aqui embaixo. Que vai ser o quê? Vão ser cinco meios pontos e eu deixo eles, vou deixando eles na agulha. Dois. Aqui eu pego aqui nesse do meio. Três. Vou lá no meu primeiro intervalo. Quatro. No meu segundo intervalo, cinco. Fiquei com todos na agulha. Aí, eu vou tá puxando e pegando todos juntos. Ele fica assim. Aí, novamente, nós vamos fazer duas correntinhas. Eu vou tá pegando aqui no meu ponto seguinte, com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Agora, eu vou tá fazendo aquela minha argolinha central. Mais duas correntinhas, pra gente novamente dar início ao começo da nossa bola aqui. Um meio ponto, vou deixando, faço só metade do ponto e vou deixando na agulha. Pego lá no do meio, deixo na agulha, no primeiro intervalo, deixo na agulha, segundo intervalo, deixo na agulha. Agora... Eu pego todos juntos. Duas correntinhas. Vou tá pegando aqui no meu primeiro intervalo. Mais duas correntinhas para tá fazendo a nossa argolinha central. Mais duas correntinhas pra gente tá inicializando a parte de baixo da nossa bola. Faço meio ponto, deixo na agulha, pego o do meio... São cinco, pego no primeiro intervalo, no segundo intervalo, fiquei com os cinco, vou tá pegando todos juntos. Faço mais duas correntinhas, pego no próximo intervalo do ponto... Mais duas correntinhas, pego no próximo intervalo, e aqui a gente faz aquele meio só com dois pontinhos, finalizando como aqui no início. Pego aqui, faço o meio, pego no meu último, e faço o meio, e vou tá fechando. Agora, nós vamos fazer essa parte de cima... Para formar aqui o nosso círculo, nós vamos tá virando o trabalho. Aqui, a gente vai tá fazendo quatro pontos, porque, na verdade, a gente tá na metade do círculo, como aqui embaixo. Na outra cor, ele já vai fechar por completo. Então, aqui eu faço... Quatro pontos altos. Agora, a gente vai pegar lá na argolinha que a gente fez, ó. Entre as duas correntinhas e os pontos baixos. Pego aqui no meio, faço um ponto baixo. Agora, eu já vou lá. Você vai observar que tem uma argolinha onde você prendeu os cinco pontos que você pegou todos de uma vez. E é aqui nessa argolinha que nós vamos estar tá fazendo o nosso sete pontos altos. Terminei os sete pontos altos, eu vou vir novamente lá na minha argolinha... Central aqui, e vou tá fazendo um pontinho baixo. Ó, aqui a gente já fez o nosso primeiro aqui. Continuando, então, vai ser sempre dessa mesma forma. Venho aqui na minha argolinha, onde eu prendi todos os pontos juntos. E vou tá fazendo sete pontos altos. 
5, 6 e 7. Terminando os sete pontos, novamente, vou lá naquela argolinha central e faço um pontinho baixo. Já vou lá na minha argolinha onde eu prendi todos os pontos da carreira anterior juntos e faço os meus sete pontos altos. E assim você vai repetir por todas as carreiras seguintes. Trocando a linha, a cor da linha de duas em duas carreiras, para ir formando as bolas, por isso o nome do ponto bolas de fogo. Aí, aqui novamente, pego lá na minha argolinha e finalizo com os quatro pontos altos, como a carreira aqui no início. Então, aqui já deu para vocês entenderem como é feito o nosso ponto bola de fogo. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui agora nós vamos para a próxima cor de linha aqui. Só que eu não arremato a linha, como eu falei para vocês, para não ficar muita emenda. Principalmente se você for fazer tapete, como aqui a gente está usando o barbante barroco, para ter mais resistência, para lavar tudo e não correr o risco de escapar. Então, aqui ele vai ser feito inteiro, sem emendas, então, aqui eu só subo mesmo aqui a linha com ponto baixíssimos até a gente chegar aqui no nosso último pontinho. Venho aqui, Agora, eu vou deixar essa cor aqui do ladinho, puxa bem a argolinha, deixa ela do lado e vou começar com a minha próxima cor aqui, trabalhando na nossa carreirinha aqui, como a gente fez aqui nessa primeira, ó. Agora, é só continuar carreira a carreira, esse ponto ele fica bem legal para estar tá fazendo manta, chale para sofá, manta para bebê tapete, ele fica muito bonito, bolsa, então é um ponto que você pode usar todos os tipos de materiais, todos os tipos de fio e pode fazer os mais diferentes tipos de trabalho. Bem, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de mais um ponto que a gente está fazendo, o ponto bola de fogo, e até o nosso próximo vídeo.